Hi friends, this is Nara Babu. Me choose me can answer sir can. Okay friends, today we are going to talk about the Commission of the National Human Rights Commission. The National Human Rights Commission is a very important topic. We will talk about the Commission of the National Human Rights Commission. इधर इन द कंटे मान के डेफिनेटली कुछ ऐसे कांस्टेबल्स के ग्रुप्स की ग्रुप वन टू थ्री फोर आदि वगैरह आल अदर कॉम्पटीटिव एग्जाम्स गवर्नमेंट रंगों में प्रत्येक प्रबुद्ध और अंगत जाब बने एग्जाम्स की डेफिनेटली कोड़ा इधर यूज़फुल रहते हैं इंद्रों नहीं चीज मान के सब्जेक्ट लायन ने Okay friends, if you like this channel, please subscribe to my channel, KNS Fresh, and like this channel, and click on the bell icon, and click on the bell icon, and click on the latest video, and click on the bell icon, and click on the bell icon. Okay friends, as a Jati Manahokul Commissioner, I will show you the first thing. In the past, the people of the country are the same as the people of the country. The people of the country are the same as the people of the country, and the people of the country. ये आपका प्रजा सामने की ये एंड दिया सुबह पर नहीं थी स्वेच्छा नहीं थे प्रति मंशी कोड स्वेच्छा चुन रहा थी इंद्रो स्वेच्छा चुन रहा लेने चुपिस चिपतान चुन रहे राज्य जंग मानव को नहीं हक्कुल नहीं को नहीं राइट्स नहीं भी ये वोटन जरिए किंतु आधे वेदन का अंदरो प्राण रक्षण हक्कु अंत्यं आत्यांतो मुख्य में इंदर नमाता आदि वैंदा अंदरो ये नेटे मना प्राणन के निलबेट को निदान के रक्षण हक का नमाता दिन रहे या ओका मुख्य में न हक को ये व्यक्ति ये न गोड़ा आत्महत्या चेस कोड़न तप्पन नमाता अलागे ये व्यक्ति ने कोड़ा मनो यंकोंटु चेय कोड़ ओका व्याले ये व्यक्ति ने य प्रश्नित चिन्ह के राज्यांगो जाति मानो हकुल कमेशन है यार पार्ट चेस ने अद्वैत ने प्रेस मानो यही दाना पक्का व्यक्ति मान हाथिकार वंदे का दान चेप आपने तब कुछ ऐसा रंजेप्पी मान चट्टान चेदे दिस कर दो इन दिन का ने चट्ट में जब उसने चट्टा प्रकार मान फॉल आई चट्टा प्रकार आपने सिक्सन � कलिगुज कलाग जैसे कौन कुदरत हूँ ना मटा आप उड़ अलग है तब कुछ ऐसे न व्यक्तियों को डर राज्य जंग सेशन प्रकार सिक्षित को वाली कान चट्टान तीस कुन प्रबुद्ध वाली ये वेदमें चरिल को पाल पड़ रहा था वक्त वेला अलांड परस्तित तो ये दे रहे थे जाते मान हकुल कमेशन आया संगठनों Vocês paths Blue दिनी का अनुकूल अंग ऐक्यरा समिति साधारण सभा वक्त तीर्मान चेस नहीं आसान मानो वन टॉम आसान देनी अनुकूल अंग ऐक्यरा समिति वक्त साधारण सभा वक्त तीर्मान चेस नहीं पंतों तंबी उड़े सांसलों जरिए ना प्यार इसलो वक्त माना हक कुल सदस्य दानियों का प्रामाणिक अंतिस कोने ऐक्यरा समिति ने दे आसान सभा � मान हो कुल कमेशनों यार पर चलने अन्य राज्य लोग निर्णय इंच कोने यानी मटा अन्य प्रपंच लोग ना पति राज्य उन गुड़ा ये वक्त तीर्मान द्वारा इस शासन सा ये द साधारण सा भेजे तो उन दो आयकर समितियों आखरों तीर्मान चीज़ अगर बड़ा तीर्मान प्रकार अंगाने अन्य राज्य लोग गुड़े मान हो कुल कमेशन य निर्णयम तीस करने जरिए किन्हर मारा आवेदनगा आदवेंदा आवेदन के तीस करने प्राकृत तरवाता मानो हक कुल रक्षण पंतों तम्बे मूड पेर तो मानो हक कुल रक्षण पंतों तम्बे पेर तो पार्लिमेंट लो मान बार देशन पार्लिमेंट लो वो का प्रत्येक चार्टम छेड़म जरिए किन्हर आदवेंदा ये चौंसरों लो मानो हक कुल रक्षण करूँगा प्र 
తొంభై మూడున జాతీయ మానవ హక్కుల కమిషన్ ఏర్పడింది ఎప్పుడు మానవ హక్కుల కమిషన్ ఏర్పడింది అంటే అక్టోబర్ పదమూడు పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడో సంవత్సరంలో జరిగింది అనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అర్థమైంద అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చట్టం ఎప్పుడు చేశారంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడో సంవత్సరం చేశారని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అదే పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడు ప్రకారంగా పార్లమెంట్ ఒక చట్టం మానవ హక్కుల రక్షణ కోసం ఒక చట్టం చేయబడింది ఏ సంవత్సరం పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడులో ఆ పద్ అదే సంవత్సరంలో ఏమైందంటే అక్టోబర్ పదమూడో తారీఖున ఆ పార్లమెంట్ చట్ట ప్రకారంగా మానవ హక్కుల కమిషన్ ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది రాజ్యాంగమైన సంస్థ కాదు ఇది నాన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అనమాట ఇది కాన్స్టిట్యూషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కాదు ఇది రాజ్యాంగబద్ధమైన సంస్థ కాదు ఇది అర్థమైన రాజ్యాంగబద్ధమైన సంస్థ కాదు కానీ చట్టబద్ధమైనది అర్థమైన ఇది ఒక చట్టబద్ధమైందని గుర్తుపెట్టుకోవాలి స్వతంత్ర ప్రతిపత్తి ఒక అర్థమైన అర్థమైన ఇండిపెండెన్స్ ఉంటుంది అర్థమైన స్వతంత్ర ప్రతి ప్రతిపత్తి గల ప్రతిపత్తి గల ఒక సంస్థ అనమాట అదైన పివి నరసింహారు ప్రధానమంత్రిగా కాంగ్రెస్ పార్టీ హయాంలో మానవ హక్కుల కమిషన్ ఏర్పాటు చేశారు ఈ మానవ హక్కుల కమిషన్ ఏర్పాటు చేసినప్పుడు ప్రధానమంత్రి ఎవరు ఉన్నారని గుర్తుపెట్టుకోవాలి పివి నరసింహారావు నరసింహారావు గారు ఆయన ఏ పార్టీ అప్పుడు ఏ పార్టీ అధికారంలో ఉందంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ హయాంలో జరిగిందనమాట అదైన పంతొమ్మిది తొంభై మూడు అక్టోబర్ పదమూడు మానవ హక్కుల కమిషన్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఆ ఏర్పాటు చేయడం ఇది రాజ్యాంగ సంస్థ కాదు రాజ్యాంగబద్ధమైన సంస్థ కాదు ఇది ఒక నాన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అనమాట అదేవిధంగా కానీ చట్టబద్ధమైంది అదేవిధంగా స్వతంత్ర ప్రతిపత్తి గల ఒక సంస్థని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి పివి నరసింహ ప్రధానమంత్రి ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ హయాంలో ఈ యొక్క మానవ హక్కుల కమిషన్ ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగిందని కూడా మనం క్లియర్ కట్టుగా మనం అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట అదే ఈ చట్ట ప్రకారం రాష్ట్రంలో కూడా మానవ హక్కుల కమిషన్ ఏర్పాటు చేశారు అదే ఈ చట్ట ప్రకారం కూడా ప్రతి రాష్ట్రంలో కూడా ఏర్పాటు చేయాలి కొన్ని కొన్ని రాష్ట్రాలు ఏర్పాటు చేశారు మూడు రాష్ట్రాలు ఏర్పాటు చేశారు యాక్చువల్గా ఇది ముందు ముందు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా కమిషన్లోనే ఏర్పాటు చేయండి ప్రస్తుతం ఇండియాలో ఇరవై మూడు రాష్ట్రాలు మానవ హక్కుల కమిషన్ ఉన్నాయి ప్రస్తుతానికి అయితే మన భారతదేశంలో ఇరవై ఎనిమిది రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇరవై ఎనిమిది రాష్ట్రాలు ఇరవై మూడు రాష్ట్రాలు మాత్రం మానవ హక్కుల కమిషన్ ఉన్నాయి పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడు మానవ హక్కుల కమిషన్ రెండు వేల ఆరులో కొన్ని మార్పులు చేర్పుతో సవరించడం జరిగింది దీని ప్రధాన కార్యాలయం న్యూఢిల్లీలో ఉంది మానవ హక్కుల కమిషన్ అదైనా మానవ హక్కుల కమిషన్ ప్రధాన కార్యం ఎక్కడ ఉంది న్యూఢిల్లీలో ఉంది అసలు అంతకుముందు పంతొమ్మిది తొమ్మిది మూడు చేసిన ఈ మానవ హక్కుల కమిషన్ ఇంతవరకు ఎటువంటి చట్ట సవరణ చేయలేదు కానీ రెండు వేల ఆరు తర్వాత రెండు వేల ఆరులో చేయడం జరిగింది కొన్ని మార్పులు చేర్పుతో సవరించడం జరిగింది అనమాట ఓకేనా మనం బిట్ అడగచ్చు ఎప్పుడు ఈ పంతొమ్మిది తొంభై మానవ హక్కుల కమిషన్కి ఏ సంవత్సరంలో కొన్ని మార్పులు అమెండ్మెంట్ చేశారంటే రెండు వేల ఆరో సంవత్సరంలో చేయడం జరిగిందనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి అదేనా ప్రతి బిట్టు కూడా మనం ప్రతి లైన్ కూడా చదువుకోవాలి ఈ కాంప్యూటర్ రంగంలో ఎక్కడి నుంచి ఏ బిట్టు అడుగుతాడో మనం చెప్పలేం ఈ కన్ ఆస్క్ ఎనీథింగ్ ఎనీవేర్ ఫ్రమ్ ఎనీవేర్ అనమాట కాబట్టి మనం అన్ని పాయింట్ 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 కూడా చదువుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది ఇది ఒక వ్యాస్ట్ సిలబస్ ఒక మహాసముద్రం లాంటిది అర్థమైన ఒక కరెక్ట్గా నిర్దిష్టంగా జనరల్ స్టడీస్ అనే టాపిక్ అనేది మనకి కరెక్ట్గా చెప్పలేం ఎంతవరకు ఉంటుందో ఏంటి అనేది కరెక్ట్గా చెప్పలేం కాబట్టి ఆ పారామీటర్స్ అనేవి కూడా ఆ పరిధి అనేది కూడా మనకు తెలియదు ఈ కన్నా ఆస్క్ ఫ్రమ్ ఎనీవేర్ అన్నట్టు ఉంటుంది కాబట్టి మనం డెఫినెట్గా కూడా ప్రతి పాయింట్ కూడా చదువుకోవాలి అదే వెరీ వెరీ బిట్స్ అనేవి ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ కూడా ఇందులో నుంచి వస్తాయి కాబట్టి చదువుకోవాలి ఓకేనా మానవుడు మనిషిగా మనుగు కూడా సాధించడానికి మానవ హక్కు తోడ్పడతాయి యాక్చువల్గా అదే అయినా ఇది మానవుని జీవితానికి అత్యంత అవసరమైనవి అదైన ఇది మానవ హక్కుల పరిరక్షణ పెంపొందించడం సంరక్షణ కర్తగా వివరిస్తుంది ఇదన్నీ కూడా మానవ హక్కులు వాటికి పరిరక్షణ మానవ పని హక్కులు ఉంటాయి ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఉంటాయి అనమాట ఆ ఫండమెంటల్ రైట్స్ డెఫినెట్ కూడా వాటికి పరిరక్షణ కలిగించడం వాటికి సంరక్షణ కర్తగా వివరిస్తుందండి ఈ మానవ హక్కుల కమిషన్ అనేది రాజ్యాంగం అంతర్జాతీయ ఉడంబడికల ప్రకారం వ్యక్తి యొక్క జీవితం స్వేచ్ఛ సమానత్వం పరువు మర్యాదకు సంబంధించిన హక్కులు మానవ హక్కులకు పంతొమ్మిది తొంభై మూడు ఏర్పాటు అయిన హెన్హెచ్ఆర్సి పరిగణిస్తుంది ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పెట్టి అనమాట ఏ యొక్క ఏది మనం చూసుకోవాలి ఇది రాజ్యాంగం అంతర్జాతీయ ఉడంబడిక ప్రకారం వ్యక్తి యొక్క స్వేచ్ఛ పర్సనల్ జీవితం గురించి అతని యొక్క స్వేచ్ఛ అతని యొక్క జీవితం భారతదేశంలో అందరికీ ప్రధాన సమానత్వం పౌరు సమానత్వం అవకాశం ఉద్యోగాలు కావచ్చు అటు అన్ని యొక్క అవకాశాలు కూడా సమానత్వంగానే ఉండాలి ఉపాధులు కావచ్చు ప్రతి దాంట్లో కూడా పరువు చదువులో కావచ్చు అన్నిట్లో సమానత్వం ఉండాలి అదేవిధంగా పరువు మర్యాదలకు కూడా సంబంధించిన
నలుగురు ఇతర సభ్యులు ఉంటారు వీరి కింద అర్హతలు డెఫినెట్లీగా ఉండవు వాళ్ళ అర్హతలు ఏదో చూసుకుందాం అదే ఒక చైర్మన్ నలుగురు ఇతర సభ్యులు ఉంటారు అనమాట ఇది ఒక బహుళ సభ్య సంస్థ అనమాట ఒకే సభ్యులు ఉంటామంట ఐదు ఆరుగురు ఉన్న సభ్యుల సంస్థ కాబట్టి ఇది దీన్ని బహుళ సభ్య సంస్థ అని మనం చెప్పుకుంటాం అనమాట వాళ్ళకి ఎటువంటి వాళ్ళని ఎటు ఏ విధంగా రిక్రూట్మెంట్ చేసుకుంటారు వాళ్ళకి కావాల్సిన అర్హతలని ఇప్పుడు కింద చూద్దాం ఇక్కడ ఫస్ట్ పాయింట్ వాళ్ళు కావాల్సిన అర్హతలు చూసుకుంటే ఫస్ట్ పాయింట్ అనేది చైర్మన్గా నియమించబడే వ్యక్తి అనేది డెఫినెట్లీగా సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా ప్రధాన అంటే చీఫ్ జస్టిస్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ సుప్రీంకోర్టు అనమాట ఆ న్యాయమూర్తిగా ప్రథమ విరామణ రిజైన్ అవ్వాలన్నమాట రిజైన్ అయ్యి విశ్రాంతి తీసుకున్న వారే ఉండాలన్నమాట ఎవరైతే ప్రధానమంత్రికి చైర్మన్ మానవ హక్కుల కమిషన్ చైర్మన్గా ఎవరిని పెడతారంటే సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి పనిచేసి అతని పదవి నుంచి వైదొలిగిన తర్వాత విశ్రాంత రిజైన్ చేసిన వ్యక్తులను మాత్రమే ఈ చైర్మన్ తీసుకోవడం జరుగుతుందన్నమాట ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఒకవేళ విశ్రాంత ప్రధాన న్యాయమూర్తి అందుబాటులో లేని సమయంలో విశ్రాంత సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తిని కూడా కమిషన్ చైర్మన్గా నియమించవచ్చు రెండు వేల పదిలో సవరించడం జరిగింది అదే ది పాయింట్ ఆఫ్ ఏంటంటే ఇంతవరకు చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ సుప్రీంకోర్టు రిజైన్ చేసిన చీఫ్ జస్టిస్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ సుప్రీంకోర్టుని మనం ఎన్నుకోవడం జరుగుతుంది రిజైన్ చేసిన వాళ్ళు కానీ అసలు ఈ రిజైన్ చేసిన చీఫ్ జస్టిస్ లేకపోయినా అనుకోండి ఆ టైంలో ఏం చేస్తుంటే ఎవరైనా రిజైన్ చేసిన ఎవరైనా సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి కాకుండా ఇంకో న్యాయమూర్తులు ఉంటారు ప్రధాన న్యాయమూర్తి కానీ డెఫినెట్లీ ఇరవై తొమ్మిది మంది ముప్పై మంది పైగా కూడా ఈ న్యాయమూర్తులు ఉంటారు అనమాట అక్కడ ఒక చీఫ్ జస్టిస్తో పాటు ముప్పై మంది అదనపు డైర అదనపు న్యాయమూర్తులు ఉంటారు వీళ్ళు అందరూ వీళ్ళు ఎవరో ఒకరు సుప్రీంకోర్టు రిజైన్ చేసిన జస్టిస్ ఎవరైనా న్యాయవాదులు ఉంటే వాళ్ళని డెఫినెట్లీగా తీసుకోవడం జరుగుతుందని మనకి రెండు వేల పదిలో ఈ చట్టం ద్వారా సవరించడం జరిగేదని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఒక సభ్యుడు సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తిగా పనిచేస్తున్న లేదా పదవి విరమణ చేసిన వారే ఉండాలి ఇంకో సభ్యుడు ఇప్పుడు ఫస్ట్ చూసుకున్న ఫస్ట్ సభ్యులు మాత్రం ఎక్కడ సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తిగా పనిచేస్తున్న లేదా పదవి విరమణ చేసిన వారు ఎవరైనా తీసుకోవచ్చు ఒక సభ్యుడిగా చైర్మన్గా మనం చెప్పి ఎవరైనా తీసుకోవచ్చు అని చైర్మన్గా చీఫ్ రిజైన్ చేసిన చీఫ్ జస్టిస్ అయి ఉండొచ్చు లేకపోతే అతను అందుబాటులో లేని టైంలో రిజైన్ చేసుకున్న చీఫ్ జస్టిస్ కానీ మామూలు జస్టిస్ ఆఫ్ సుప్రీంకోర్టు అయి ఉండొచ్చు అనమాట అదే ఆ విధంగా చైర్మన్ తీసుకోవచ్చు కానీ రెండో పాయింట్లో సభ్యుడు తీసుకున్నాం కదా మన నలుగురు సభ్యులు ఉంటారు చైర్మన్తో పాటు ఈ సభ్యులు చూసుకుంటే సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తిగా పనిచేస్తున్న వారే ఉండొచ్చు లేదా పదవి విరమణ చేసిన వారే కూడా ఉండొచ్చు అనమాట అతనే తీసుకోవచ్చు ఎంత మంది కానీ ఓన్లీ సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తి మాత్రమే అర్థమైన ఈ విధంగా ఒక సభ్యుడు ఇంకొక సభ్యుడు చూసుకుంటే మరొక సభ్యుడు ఏదైనా హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా హైకోర్టు అంటే రాష్ట్ర పరిధిలో ఉంటుంది కాబట్టి దాని యొక్క హైకోర్టు ప్రధాన మంత్రి హైకోర్టు ఆఫ్ చీఫ్ జస్టిస్ అనమాట హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా పనిచేస్తున్న లేదా పదం విరమణ చేసిన రిజైన్ చేసిన వారే ఉండాలన్నమాట ఇంకో సభ్యుడిగా అదే ఇంకోటి చూసుకుంటే మిగిలిన ఇద్దరు సభ్యులు మానవ హక్కుల రంగంలో పరిజ్ఞానం ఉన్నవారు వాళ్ళని ఎంతో గొట్ట ఒక అనుభవం ఉండాలన్నమాట మానవ హక్కుల గురించి వాళ్ళలో అనుభవం ఉన్న వాళ్ళని మాత్రమే తీసుకోవడం జరుగుతుందన్నమాట మిగిలిన ఇద్దరు సభ్యుల్ని అదే వీరితో పాటు మరో నలుగురు ఉంటారు వాళ్ళు పదవి రీత్యా సభ్యులుగా ఉంటారన్నమాట అదే వాళ్ళు పదవి రీత్యా వాళ్ళు కొంచెం సమాజంలో ఒక పదవి ఉంటుంది ఆ పదవి రీత్యగా వీళ్ళు నలుగురు సభ్యులు ఉంటారు వాళ్ళు ఎవరంటే చెప్తా వారు జాతీయ షెడ్యూల్ కులాల కమిషన్ చేయడం జాతీయ షెడ్యూల్ అంటే ఎస్టీ అనమాట ఎస్టీ ఎస్సీ కులాలకు సంబంధించిన కమిషన్ ఉంటుంది వాళ్ళు జాతీయ సంబంధించిన కమిషన్ చైర్మన్ అదేవిధంగా ఎస్టీ ఎస్సీ కమిషన్ చైర్మన్ జాతీయ మైనార్టీ కమిషన్ చైర్మన్ జాతీయ మహిళా కమిషన్ చైర్మన్ ఈ విధంగా మిగతా నలుగురు డెఫినెట్లీ కూడా వాళ్ళ యొక్క వృత్తి ప్రకారంగా ఏదో ఒక పద వృత్తి ప్రకారంగా వాళ్ళ సభ్యులు ఉంటారు అనమాట ఇంకో సభ్యులు ఎవరిని తీసుకుంటారు గుర్తుపెట్టుకుని వేరే ఎవరెవరిని పెడతారని అర్హతలను మనం క్లారిటీకి చెప్పాం అనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ చూద్దాం ఈ చైర్మన్ సభ్యుల నియమం ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం చైర్మన్ అది సభ్యులు జాతీయ మానవ హక్కుల కమిషన్ చైర్మన్ సభ్యులను భారత రాష్ట్రపతి నియమిస్తారన్నమాట అర్థమైన ఎవరు నియమిస్తారంటే భారత రాష్ట్రపతి ద్వారానే ఈ యొక్క ఈ యొక్క మానవ హక్కుల కమిషన్ చైర్మన్ అదేవిధంగా వాటిలో ఉన్న సభ్యులను కూడా భారత రాష్ట్రపతి ద్వారానే నియమింపబడతారన్నమాట అదేవిధ అదేవిధంగా చూసుకుంటే వీరి నియామకం ప్రధానమంత్రి అధ్యక్షతన ఆరుగు సభ్యుల అత్యున్నత కమిటీ సలహాలు ఇస్తుంది అనమాట వాళ్ళ యొక్క అంటే ప్రధానమంత్రి అధ్యక్షుడు ఉన్న ఒక ఆరుగురు సభ్యులతో కలిగిన ఒక అత్యున్నత కమిటీ ఉంటుంది వాళ్ళ ప్రకారంగానే వీరిని స వాళ్ళని ఏంటంటే రాష్ట్రపతి నివేదిస్తారు వీరిని పెట్టవచ్చు అని చెప్పి కొన్ని పేర్లు ఇస్తారు ఆ పేర్ల ప్రకార
ఈ యొక్క సలహా ఎవరు ఇస్తారంటే ఇతను పెట్టమని సలహా అంటే ప్రధానమంత్రి అధ్యక్షం జరిగే ఆరుగురు సభ్యుల అత్యున్నత కమిటీ ఉంటుంది అని ఉంటుంది అనమాట ఆ అత్యున్నత కమిటీ అనేది సలహా ఇస్తుంది ఎవరికి రాష్ట్రపతికి ప్రధానమంత్రి ద్వారా ఉన్న ఈ కమిటీ ద్వారా వచ్చిన సలహా ప్రకారమే రాష్ట్రపతి ఈ మానవ హక్కుల కమిషన్ చైర్మన్ కావచ్చు అదేవిధంగా ఇతర ఉన్న సభ్యులను కావచ్చు ఆ విధంగా నియమింపబడతారు అనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అసలు ఇందులో ఈ కమిటీలో ఎవరెవరు సభ్యులు ఉంటారో కూడా మనం ఒకసారి చూద్దాం ఇప్పుడు అదే ఫ్రెండ్స్ ఈ కిందలో ఉన్న దాంట్లో ఎవరెవరు సభ్యులు ఉంటారో అధ్యక్షులు అలానే భారత ప్రధానమంత్రి ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఈ కమిటీలు డెఫినెట్లీ అధ్యక్షులు వహించడం జరుగుతుంది దాంట్లో మిగతా సభ్యులు చూసుకున్న ఒకరు అయిపోయారు కదా ఇంకా రెండో వ్యక్తి ఎవరు ఉంటారు కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అదేవిధ సెంట్రల్ హోమ్ హోమ్ మినిస్టర్ ఎవరైతే ఉంటారో ఆయన ఇంకో మూడో సభ్యుడు ఎవరైతే లోక్సభ స్పీకర్ లోక్సభ స్పీకర్ ఎవరైతే ఉంటారో ఆ టైంలో ఆయన లేడీ కావచ్చు లేకపోతే మెన్ను కావచ్చు ఏదైతే ఎవరైనా అక్కడ ఉన్న వ్యక్తి అనమాట అదే ఫోర్త్ మెంబర్ చూసుకుంటే రాజ్యసభ స్పీకర్ రాజ్యసభ స్పీకర్ రాజ్యసభ చైర్మన్ అనమాట రాజ్యసభ స్పీకర్ సెపరేట్గా ఉంటాం రాజ్యసభ చైర్మన్ అంటే ఎవరంటే ఉపరాష్ట్రపతి అని గుర్తుపెట్టుకోండి అదేవిధంగా ఏదైనా చూసుకుంటే రాజ్య లోక్సభలో ప్రతిపక్ష నాయకుడు అనమాట లోక్సభలో అంటే లోక్సభలో పార్లమెంట్లోని లోక్సభ ఉంటే రాజ్యసభ రెండు ఉంటాయి కాబట్టి ఆ లోక్సభలో లోక్సభలో ప్రతిపక్ష నాయకుడు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు రాజ్యసభలో ప్రతిపక్ష నాయుడు హౌస్ ఆఫ్ ది అపో అపో అపోజిట్ పార్టీ అనమాట అపోజిషన్గా ఎవరు ఉన్నారో ఆ నాయకుడు ఎవరు ఉంటారో వాళ్ళని ఎన్నుకుంటారు కదా ఆ ప్రకారం రాజ్యసభలో ప్రతిపక్షం ఈ విధంగా ఆరుగురు అత్యున్నత కమిటీ అనేది ఈ విధంగా ఉంటారనమాట ఈ ఆరుగురు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది భారత ప్రధానమంత్రి ఒక అధ్యక్షుడు ఉండే ఆరుగురు సభ్యులతో అత్యున్నత కమిటీ సలహాలు ఇస్తున్న ఆ కమిటీలు ఉండే సభ్యుల లిస్ట్ అనమాట ఇవి బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఈ యొక్క సభ్యులు ఇచ్చిన ప్రకారంగా ఈ సలహా ప్రకారమే ఈ భారత రాష్ట్రపతి ఈ జాతీయ మానవ హక్కుల కమిషన్లో ఉండే చైర్మన్ కావచ్చు ఇతర సభ్యులను కావచ్చు ఎన్నుకోవడం జరుగుతుంది అనేది నేను చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకేనా ఇప్పుడు ఈ సైబుల్ నియామకం జరిగితే వాళ్ళ యొక్క పదవి కాలం ఏ విధంగా ఉంటుంది వాళ్ళని ఏ విధంగా తొలగిస్తారు ఇప్పుడు చూద్దాం అదే ఎన్ని హెచ్ఆర్సి ఆ చైర్మన్ అంటే మానవ హక్కులు చే కమిషన్ చైర్మన్కి పది సభ్యుల యొక్క పదవి కాలం అతని యొక్క చైర్మన్ కావచ్చు అందులో ఉన్న సభ్యుల పదవి కాలం ఏదంటే ఐదు సంవత్సరాలు లేదా ఒక అంటే పదవి కాలం ఐదు సంవత్సరాలు లేదా డెబ్బై ఏళ్ళ వయసు అనమాట ఏది ముందైతే అది వర్తిస్తుంది డెబ్బై ఏళ్ళ సంవత్సరాలు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే వాళ్ళ వయసు ప్రత్యేకంగా డెబ్బై సంవత్సరాలు వచ్చేందుకు వాళ్ళు రిజైన్ చేసి ఇవ్వాలి లేకపోతే ఐదు సంవత్సరాలు డెఫినెట్లీ ఉండొచ్చు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అందరూ కూడా అరవై ఐదు లోపు అంత కొంతమంది సభ్యులు అరవై ఐదు వచ్చినప్పుడు ఎందుకుంటారు కొంతమంది అరవై ఎనిమిదిలో వచ్చినప్పుడు కొనుకోండి అరవై ఎనిమిదో వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇతను అసలు సభ్యుడు ఇతనికి ఆది పర్మిషన్ ఎంత ఉంటుందంటే ఈ యొక్క టెన్యూర్ అనేది ఆది చేసినప్పుడు టెన్యూర్ అనేది పదవి కాలం ఎంత ఉంటుంది ఐదు సంవత్సరాలు యాక్చువల్ కానీ అరవై ఎనిమిది సంవత్సరం ఉన్న చైర్మన్ మనం ఎన్నుకున్నాం కానీ ఇక్కడ టెక్నికల్ ప్రకారం చూసుకుంటే ఐదు సంవత్సరం ఉండొచ్చు లేదా డెబ్బై సంవత్సరాలు లో డెబ్బై సంవత్సరాలు నిండితే రిజైన్ చేసేయచ్చు కానీ మూడు సంవత్సరాలే ఉంటాడు అనమాట కాబట్టి ఇక్కడ ఏది ముందైతే అది మనం తీసుకోవాలి పదవి కాలం అనేది యాక్చువల్గా ఐదు సంవత్సరాలు డెఫినెట్లీ ఉంటుంది అరవై ఎనిమిది సంవత్సరాలు వచ్చిన ఆ వ్యక్తి మూడు సంవత్సరాలు పనిచేస్తుంది అంటే డెబ్బై సంవత్సరాలు వచ్చేస్తున్నాయి కాబట్టి అతను రిజైన్ చేసేయాలి మూడు సంవత్సరాలు వర్క్ చేస్తాడు ఏది ముందైతే అది అనమాట పదవి కాలం బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది మాత్రం చాలా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిట్ అనమాట వీరి పదవి విరమణ తర్వాత కేంద్ర రాష్ట్ర స్థాయిలో ఎటువంటి లాభదాయక పదవిని చేపట్టరాదు గుర్తుపెట్టుకుని వీళ్ళు పదవిని రిజైన్ చేశారనుకోండి ఆ టైంలో ఇంక ఎటువంటి పదవి కూడా కేంద్ర స్థాయిలో కూడా ఎటువంటి లాభం వచ్చేది జీతం వచ్చేది ఏదైనా ఆర్థిక ప్రకారంగా లాభం పొందేది కానీ ఎటువంటి పదవిని చేపట్టరాదు ఇంకా ఎటువంటి దాంట్లో కూడా నియామకం చేపట్టరాదు వాళ్ళని అనేది ఈ క్లియర్ కట్గా మనకు చట్టంలో ఉందని గుర్తుపెట్టుకోవాలి తొలగింపు ఇప్పుడు తొలగింపు అనేది ఏ విధంగా చేస్తారు వీరిని తీసారంటే ఏ విధంగా ఉంటుంది వీరిని యూనియన్ పబ్లిష్ కమిషన్ చైర్మన్ తొలగించిన మాదిరిగానే రాష్ట్రపతి తొలగిస్తాడని గుర్తుపెట్టుకోవాలి అనమాట వీరిని ఎవరు తొలగిస్తారు రాష్ట్రపతి తొలగిస్తాడు ఏ విధంగా యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ అనేది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో ఉండే ఒక సంస్థ అనమాట అది కూడా అదేం చేస్తుందంటే ఒక యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ అనేది ఒక ఐఎస్ ఐబిఎస్ ఐఎఫ్ఆర్ ఐఆర్ఎస్ ఇండియన్ సర్వీస్ ఇవన్నీ కూడా రిక్రూట్మెంట్ చేస్తుంది గవర్నమెంట్ సంస్థ అనమాట కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగంలో వివిధ రంగ సంస్థలు ఉన్న ఉద్యోగాలని అది రిక్రూట్మెంట్ చేసుకుంటుంది అనమాట ఆ రిక్రూట్మెంట్ భర్తీ ఉద్యోగాన్ని భర్తీ చేసే సంస్థ కాబట్టి ఆ యొక్క సంస్థ చైర్మన్ ఏ విధంగా మనం తొలగిస్తాము అదేవిధంగా ఇతను కూడా మానవ హక్కుల చైర్మన్ కూడా మానవ హక్కుల కమి
తర్వాత చూసుకుంటే భారత రాష్ట్రపతి ఈ కింది కారణాల దృష్ట్య వారిని పదవుల నుంచి తొలగించవచ్చు ఏ విధంగా తొలగించవచ్చు అంటే ఒక టెక్నికల్ ప్రాబ్లమ్స్ చెప్తాను ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా వెళ్ళంటే వాళ్ళంతా వాళ్ళే ఈ తొలగింపడతారు ఈ వయసు కానీ పదవ కాలం ముగిసిన తర్వాత కానీ కానీ ఎక్కడ మనం కొన్ని కొన్ని ఏ విధంగా తొలగించాలనేది చూద్దాం ఈ టెక్నికల్ ప్రకారం కమిషన్ ఏ విధంగా తొలగిస్తారు రాష్ట్రపతి అనేది మనం చూసుకుందాం కానీ కొన్ని కొన్ని కారణాల దృష్ట్యా ఏ విధంగా తొలగిస్తారో చూద్దాం కమిషన్ చైర్మన్ సభ్యులు దివాల తీసినట్టు తీర్పులో వచ్చినప్పుడు అదనా కమిషన్ యొక్క చైర్మన్లు కానీ సభ్యులు కానీ తప్పులు చేసినప్పుడు ఏం తీర్పులు వచ్చినప్పుడు అవినీతి పాల్పడినప్పుడు ఏం తీర్పులు వచ్చిన కోర్టుల నుంచి ఆ టైంలో డెఫినెట్లు కూడా అతన్ని తొలగించవచ్చు ఇంకోటి చూసుకుంటే ఇక్కడ పదవి కాలంలో లాభాదాయక పదవి చేపట్టినట్టు రుజువు కావడం పదవి కాలంలో అదనా అతని యొక్క పదవి కాలంలో వేరే లాభాదాయక పదవి ఇంకో పదవిని చేపట్టినట్టు రుజువు కావడం ప్రభుత్వం నుంచి ఇంకో పదవి ఉండకూడదు ఆయన యొక్క అది ఆ పదవి ఉండాలి ఇంకో పదవి ఏదైనా తీసుకుంటున్నప్పుడు అటువంటి టైంలో కూడా ఇతన్ని డిలే తీసివేయవచ్చు అనమాట అదేవిధంగా మానసికంగా శారీరకంగా అన్య అనారోగ్యానికి గురైనప్పుడు ఆరోగ్యంగా లేనప్పుడు అదేవిధంగా ఇంకా మానసికంగా మెంటకలి మెంటలీ కావచ్చు అదేవిధంగా శారీరకంగా కావచ్చు ఏదైనా హెల్దీగా లేనప్పుడు కూడా అతను తీసివేయచ్చు అనమాట ఏదైనా నేరానికి న్యాయస్థానం శిక్ష విధించినప్పుడు కరెక్ట్ కూడా శిక్ష విధించినప్పుడు కూడా ఇతన్ని మనం తీసివేయవచ్చు అనమాట ఇక మొత్తం నాలుగు కారణాల ద్వారా మనం టెక్నికల్గా డెఫినెట్లీ కూడా రాష్ట్రపతి చేత ఈ కమిషన్ చైర్మన్లు కావచ్చు అదే సభ్యులు కావచ్చు తీసివేస్తారనమాట ఈ మొత్తం యూరోప్ పదవి చైర్మన్ సభ్యుల నియామకం పదవి కాలం అసలు ఏ విధంగా ఉంటారు అసలు ఏ విధంగా మానవ హక్కుల కమిషన్ ఏర్పాటు చేశారు ఏ విధంగా చట్టాలు చేశారో అందులో సభ్యులు ఎవరైనా పెట్టవచ్చు ఈ కమిటీ ప్రధానమంత్రి సభ్యుల కమిటీ అని అయ్యో అత్యున్నత కమిటీ ఏ విధంగా సభ్యులు ఉంటారు మొత్తం ఈరోజు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఇంకొంచెం మెయిన్ మెయిన్గా ఉన్న జాతి మానవ హక్కుల కమిషన్ చైర్మన్ వ్యవహరించిన వారు అంతకుముందు తర్వాత ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్న సభ్యులు మొత్తం కూడా మీకు నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అంతవరకు కూడా స్టేట్ ఉంటూ మై ఛాన్ కేఎన్ఎస్ చరిత్ర ఇవన్నీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన ఇదన్నీ కూడా నేను మెటీరియల్ తోడా నా కేఎన్ చరిత్ర టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో కూడా నేను అప్లోడ్ చేస్తున్నాను మీకు అక్కడ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే నా నెంబర్ సెవెన్ టూ ఎయిట్ సిక్స్ జీరో డబల్ సిక్స్ సెవెన్ జీరో ఎయిట్ లేదా సెవెన్ ఎయిట్ త్రీ టూ ఎయిట్ టూ సిక్స్ వన్ ఫోర్ జీరో వన్ ఈ నెంబర్ కాల్ చేస్తే ఏ విధంగా ఈ మెటీరియల్ పొందాలో కూడా నాకు నేను చెప్పడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఇదంతా పూర్ స్టూడెంట్స్ యూస్ఫుల్ అవుతాయి కాబట్టి ఎవరైనా గవర్నమెంట్ రంగంలో ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళకి కాబట్టి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా తెలియజేయండి అమ్మా ఓకేనా ఆల్ ది బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ వేయో పరిమితి అంటే కొంతమందికి అంటే ఏజ్ రిలేషన్ ఉంటాయి అనమాట కొన్ని క్యాస్ట్ల ప్రకారం ఒక ముప్పై మూడు సంవత్సరాలు 